Top 20 höjt på ett tak denna gång och vi ser sig du 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 Något sånt va? Det var rått. Key Marcello heter han och han var med och framför den låten här. Du var det. Ja. I Europe. Tyvärr. Många gånger. Tyvärr. Nej, var... Tyvärr. Får höra den då? Är du flöv över den? Jag faktiskt aldrig gillade den låten. Har du det? Nej. Nej, okej, okay, okej. Okay. Men Carrie var bra. Carrie gillade han. Den var kjempefin. Den var, det, det var också en av våra större hittar. Ja, det var det. Men den husker ikke jeg, så den kan umulig ha vært like stor hit som The Final Countdown. Nei, det var ikke det. Men Key, nå har du blitt soloartist. Se her på gitaren hans hadde det. Kolla, kolla, kolla. Key Marcello. Yes! Hæ? Hæ? Men det er ikke det du egentlig heter. Du kan ikke være svensk og hete Key Marcello. Nei, jo. Nei, jeg er det artistene som jeg tog i bare på 80-tallet. Men bare med Easy Action. Ja. For den tiden skulle man, var man tvunget med eller mindre å ta artistene. Ja. Men hva heter du egentlig da? Rufstu Mengbekst. Nei. Hei, humor da. Svensk på humor, ja. Jeg heter Kjell Løbom, vet jeg. Kjell Løbom. Joey Tempest heter heller ikke Joey Tempest, vet du. Han heter sikkert Jonas Johansson eller noe et eller annet sånt. Han heter Kim Arcello, faktisk. Hva sier jeg? Svensk på humor. Dette er veldig bra. Shine On, vi hadde premiere på videoen din for et par uker siden. Ja, just det. Kan du ikke bare spille et par takter av låta igjen, så vi kommer til. Shine On, my girl. Er dette du har hatt lyst til å drive med hele tiden, i stedet for både Easy Action, som var det første bandet ditt, og Europe og alt sammen? Det er solokarrieren som har fristet deg i det fjerne. Ja, den her stylen av låter har vi skrivet ungefær ti år. Även till Europe skrev jeg sånne her låter, fast de arrangerer vi om sen, så det skulle bli mer som 80-talls pudelrock. Pudelrock? Vi var kungspudlarna. Og så var det Def Leppard som kom rett etterpå. Ja, det var også kungspudlar. Ja, det lå rett rundt der, det. Og så har du vært veldig mye ute og reist. Altså, historien din går jo mer sånn... Du jobbet som vise hverdagen, gjorde du ikke det? Altså, vaktmester? Ja, just det. For lenge, lenge siden. Ja, postvaktmester. Postvaktmester var det, ja. Så jeg sprang med posten frem og tilbaks. Som en rev. Og så ville du begynne med musikk. Og så startet du bandet Easy Action. Ja, just det. 82. Eller jeg ble proffs, 81. Og sen 82 startet jeg Easy Action med kjende musikere i Stockholm. Men det gikk jo rett så bra, det er en stund. Ja, det gikk veldig bra. Jeg gjorde to platter, spilte inn videos og turnere utomlands og sånt der. Sen gikk jeg direkt fra Easy Action til Europe, 86. Og til sist slutet det 92. Og så har du bodd i Karibien? Ja, men både i Karibien... Det skulle jeg også gjerne vært nå, for det er ikke direkte varmt her. Men der var det deilig å være. Ja, det var jævlig varmt. Kanskje far var han til stedet. Nei, det var veldig sekt der. Vi flyttet efter noen år til... Eller jeg flyttet... Jeg bodde i Karibien i fyre år. Det var jo selvfølgelig bare for å spare skatt. For at Europe hadde tjent så himla mye penger. Precis. Shine On handler selvfølgelig om Keys bestemors granntantebarn, som er en søtt liten skapning på to og et halvt år. Eller hva handler den om? Det handler om to hunder som av en ren tilfellighet både heter Bengt. Nei, det handler om faktisk to svåke at skiljas mot. Självupplevelse. Det er det. Her i dag sier vi status.
Er det oppe avgjort å kjenne ny igjen på banen? Ja, jeg har det. <laughs> nei, 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 ikke, ikke, ikke synes jeg er frekk. Det er ikke sånn igjen. Man må jo spørre rett ut. Nei, jeg treffet en babe. Ja. Som heter samme som faktisk bor med henne. Det er hyggelig. Jeg treffet henne faktisk på TV. Jeg var, jeg var med til en game show som heter Kjendismusikmatchen. Det var en gitarrister som var med og tevlet. Hun var produksjonsledere. Så treffes vi. Det står et par søte produksjonsledere her, så jeg lurer på om ikke jeg må prøve på det samme. Så skal du ha tusen takk for at du kom til Norge og til topp 20. Faen, det må jo topple. Så kolla på... Hæ?